。最新《斗罗大陆》动画爵士唐门三十四集，史莱克七怪预备队表现很亮眼，霍雨浩一下子模拟出六个十万年魂环，这也足以让在场的所有人都大吃一惊。紧接着，预告三十五集，徐三十也会有精彩的表现，实现了一穿七的壮举。虽然过程有点渐渐的，但是认真起来还是很帅气的。值得一提的是，向来都在使用魂导器的汉菜头，他的武魂直接被忽视。作为辅助武魂，汉菜头的棒棒糖的确太出色了。在初代史莱克七怪中，有两大辅助魂师，一个就是拥有九宝琉璃塔武魂的宁荣荣。还有一个就是食物系香肠武魂的奥斯卡，看菜头作为食物系魂师，能制作各种各样的棒棒糖，增幅效果高达百分之十。目前看菜头是四环魂宗级别，他能施展四个魂技。看菜头显然没有意识到自己的武魂有多牛，如果用到军队中，必然能发挥意想不到的效果。军队魂师队伍迅速增强，在得知看菜头的武魂这么厉害后，戴耀恒也称之为天才。并表示武魂系错过了汉菜头，在史莱克学院，武魂系的地位比魂导系要高太多了。优质的生源都在武魂系，魂导系很难收到天才学员，即使是简陋霍雨浩都难能可贵了。即便如此，武魂系还是强行要让霍雨浩的回归武魂系，所以出现了双修学员，这也是史莱克历史上史无前例的存在。这一次海神阁会议上。穆恩则是提议武魂系、魂导系合并，双修势在必行。周一在得知汉菜头的武魂辅助效果如此好后，也觉得很震惊，直接拍案而起。虽然在原著中震惊的人是王岩，可惜这个角色已经被砍掉了。周一之所以这么激动，也是因为汉菜头这百分之十的辅助过于逆天，其武魂的效果甚至比七宝琉璃塔魂师更有优势。毕竟比起七宝琉璃的及时辅助效果。看菜头制作的棒棒糖，优势是可以储存的，只要提前准备好，就能起到很大的帮助。而且魂力的消耗并不是很大，从看菜头的这个武魂上来看，也能看到食神奥斯卡的影子。看菜头作为史莱克老二，绰号名叫毁灭之源，虽然作为辅助系，却因拥有魂导器，也能打最高输出，并且魂导炮手的称号，真可谓名不虚传。在近期进行的全大陆高级魂师学院斗魂大赛中，小萝莉潇潇以破碎武魂的代价为他抵挡攻击，他自此喜欢上了那位娇小却勇敢坚强的女孩。在海神元相亲大会上，他与潇潇定情。虽然动漫对原著汉菜头武魂进行了修改，可惜武魂效果却仍然保持着。小伙伴对汉菜头的武魂是什么看法呢？说你的看法。喜欢斗罗大陆动画的话，请点赞分享视频。一次到访的看官，记得订阅频道。小红与你下期再会。